着，期盼着，跨越生活的山丘，那未知的路口，是否还能有梦的灿烂宇宙？从喧嚣到寂寞，花灯之下的失落，像城市的脉搏。痛的越多，却更多迷惑，猜来猜去也没有结果，越透彻越洒脱，最苦世界里的你我，找回自我，不过是和生命的契合，就像涓涓溪流在交错过，那又如何？在下个路口，横冲直撞，勇敢点燃青春的花火。越失落，越陷入沼泽。这首歌，唱最初的自我，迎着风努力奔向梦的尽头。要破烂，这一屋子都是破烂。嘻，小村可丢。遇到打劫的了，被岁月和生活呀，女性就是岁月和生活的牺牲品，你不知道吗？你难道不理解女性在社会的大染缸中被污染、被剥削、被虐待？你难道不理解吗？嗯，我刚刚确实没理解，但你一说，我全明白了，真好，好酷啊！你怎么想到的啊？叶家凡，这衣服不是我的吗？对呀、啊，我特意在你衣柜这里边翻了两件你从来没穿过的衣服，我觉得你也不会再穿。你觉得个屁！我特
可以放在衣柜里边，就怕我衣服又被你给毁了。你知不知道我今天参加表彰大会，我要穿这件？怎么了吗？报社表彰的，表彰的是你的文章，你的灵魂，跟咱穿啥衣服没关系。你的衣服参与到了我的作品当中，你应该高兴啊。行，你等着，晚上回来我再找你算账，好好拷问你的灵魂。哎，你什么情况呀？也不回我信息，那什么，你想吃什么随便挑啊，我请客。又做梦舍不得洗，走路吃饭对身体不好啊？真的，我跟你说啊，要不是这颗炮弹落在我眼前，我现在呀、啊，估计正拿着新闻奖说获奖感言呢。你已经很优秀了。这么短时间内就发表了自己的独家深度报道，有几个工作两三年的人都像你这么厉害呀、啊？新闻奖未来可期啊！哎呀，太舒服了，梦姐！我来北京之后呀，就没听别人这么夸过我了。你再多说我两句，别臭贫了。赶快去单位，让你的新领导夸你吧！啊，是啊，我知道。哎，梦姐，你说我什么时候才能像你一样啊？事业有成，婚姻美满，还有个那么可爱的宝贝。哎，好羡慕你啊！你这么可爱。让艺术家给你求婚，拉倒吧！啊，我是疯了吗？我跟他结婚。怎么了，小诺？没怎么。这个问题呢，等你以后就知道了，简直就是灵魂的拷问。挂了啊！祝你今天成功。成，诺姐，拜拜啊。有没有点偶像包袱啊？别舔酸奶杠！怎么了？之前我听什么一个专家说，区分女神跟女屌丝就是舔不舔酸奶杠。哎，巧了，我这有一个专家说，女神只舔酸奶杠，都把酸奶给扔了。行，让他俩打一架吧。行。哎，张姐，你今儿怎么来公司了？杂志社出了那么大的事儿，我能不来吗？也其实也没多大的事儿，不过。谢谢你来给我捧场，啊，好，哎，也也没什么，哎，就是我决定重新回归了。你着什么急呀、啊？你这不刚卸货吗？好好把产假休完了再来呗。我可闲不住，再闲下去啊，就该跟社会脱节了。不至于，来来来，我这还有瓶酸奶，舔吗？舔啊，走吧。这一次的报道很漂亮，怎么样？大家考虑的怎么样了？传统纸媒面临转型，我们也要适应这个时代的变化。陈总为大家考虑。和优传媒达成合作，有名额去那里重新开始，但是呢，要通过一个新的实习期。陆总，那边实习有工资吗？有餐补。愿意跟我走的，去小王那里登记。如果有更好出路的同事，我们也绝不阻挠。好了，今天也没有什么实质性的工作。如果有想离开的同事，可以到徐检的直接结算。行了，你们都别在这杵着了。
你们公司已经入账了，我需要报销的，跟我走吧。这小子，一大早上起来神神秘秘的，那咱回吧。上次的画去，大哥黑你钱呀！你上次画才卖了一千，这一千呢，就当哥请你吃饭。以后艺术上的事儿，就别找哥了啊！三哥什么意思啊？咱俩认识这么多年了，给你句评价，孩子人不错。可惜呀、啊，你不是这颗料。三哥在宋庄迎来人多了，他送出的人。人尽委屈人知道，上尽奋斗，画上没出名，倒是甜甜蜜蜜恩爱夫妻出了名。宋庄出去大事多了，可他哪个不是百年孤独的劲儿啊？被撕裂的女人，又是从你女朋友身上找到灵感吧？你呀、啊，好好劝劝她，让她不断的上进奋斗，把事业做强做大。而你呢，每天在家开开心心的哄她。作为一个模范丈夫，她也是一种人生啊！后会无期吧。小董没告诉你吧？其实上半年啊就有疯传了，咱们杂志社的效益实在是太差了，陆总也是没有办法。小小，你的心情啊，我特别能够理解。这换谁啊，谁都委屈。你一个人跑前跑后，好不容易做出这篇报道，我们都知道你不容易，陆总也看在眼里。没有白干的活不是，就当是积累经验了。小小，其实我劝你可以去了解一下优传媒，那是一家很大很有名的公司，而且在行业里也是数一数二的。我觉得陆总能帮咱们争取来这次机会也是挺不容易的。你还打算跟着他干呀？我是挺喜欢上班打卡的那种感觉，感觉很充实。是金子在哪儿都发光。人不能害怕改变。地址和报道时间能给我一下吗？
，硬了吗？我想看看。钱是付过的。刷的吗？啊，你说什么？金旗杂志社在这印刷的吗？那个杂志这期不发了。那最新一期印了吗？一堆废纸，在那儿呢，自己去找吧。谢谢。金家凡，金家凡，金家凡，金家凡，你开门。金家凡，我知道你在里边，你开门。我不能给你开门。我知道你心情不好，有什么事儿，咱们明天再说，行吗？哎呦，我不开门。咱俩最近先别见面了，行吗？金家凡，你开门，你先让我进屋，我很累，我想睡觉。分手吧。我不能再看见你了，你别闹了，行吗？我没闹，我现在状态太差了。你已经严重阻碍了我的创作，你知不知道？我现在每天我都提心吊胆的。你今天早上一句话让我担心了一整天，我满脑子都是你晚上回来给我算账的事儿。我害怕我没有颜料和素材，我害怕你闹我口粮。这不是一个艺术家该有的状态，你知道吗？你让我变得没有灵感了，我要闭关，我必须闭关。
，拉萨。你别这么任性了，行吗？啊？我知道你状态不好，我今天状态也特别差。林家凡，你平时怎么闹都行，我都能陪你疯，陪你闹。但我今天真的特别早，我现在就想有个床，就想睡觉。你能不能让我进去？我想睡觉。我对天发誓，我没有做任何对不起你的事儿，但是分手我是认真的，我没跟你开玩笑，我受不了了。你去看看，咱们宋庄画出来了多少个画家，没有一个人是谈恋爱的。我为什么平庸？我整天跟你扎在那些烂事儿里边，我能有什么本事？我也要痛苦，我也要孤独，我要当艺术家，咱俩不一样。可以，你可以孤独，我也可以跟你分手。但你能不能先让我进去睡觉啊？我想睡觉。这房子我付了一半，你能不能让我进去？啊？我有权利进去。房租我到时候就打给你了。你今天晚上住招待所吧，实在不行你就去找丁大姐。你恨我吧？你就当我是个渣男。担心没钱买颜料画布，这聂家凡他扎出人生新高度了。算了，也没什么值得可留恋的，然后去死吧。嗯嗯，嗨，我也是真的不留恋他了，真的。哎，确实，其实我算来算去都算是好事儿。我今天查了那个新公司的资料了，按学历、资历、实力各方面比。我其实都达不到他们的标准，我应该高兴。是不是最近你真的水逆啊？过段时间就好了。别，可别给我提水逆了。哎，你说这一年三百六十五天，哪天不水逆啊？跟大姨妈一样，一个月一次，还加上前面的征兆期，后面一个礼拜的跌宕期，这算来算去，每天都在水逆，我都快被淹死了。哎，给你拿个东西，你等着。什么？哎呀，你明天不就是要去新公司了吗？这件衣服是我新买的，送给你了。那不行，你这新买的我怎么能穿？怎么，你明天打算就穿你身上这个去公司啊？哎呀，拿着吧
。谢谢诺姐，等等我有工资了，我马上还给你。啊，行行行行行，别废话了。你呢，好好睡一觉，好吧？睡醒以后呢，一睁眼，明天又是崭新的一天，全速前进。你早睡，麻烦你了，别废话了。别着急，哎，我跟你说，刚才那女你看见了吗？咬一口，快！嗯，你俩聊啥呢？那没什么。你，哎，这地方啊，可真够高大上的，比咱杂志社啊好多了。其他人呢？正的，正的。对了，姐，我刚刚看他们的刷卡进，咱怎么进啊？昨天陆总也没跟我说呀。好，在我这儿呢。哎，陆总。陆总。陆总。人到齐了吗？还差一个小小。那行吧，我等他。刷这个卡进。谢谢陆总。在十六楼。哎呀，对不起，对不起，对不起，陆总。今天第一天，打起精神来，跟我来吧。对了，以后上班就在前台这儿打卡、啊。你们就在这儿等会儿吧，领导还在开会，我去通报一声。不忙，秦总，不是八个人吗？其他的人有了自己更好的选择，少两个也挺好。纸媒体和新媒体平台完全不同，像你们这样体量的公司，可能也不太了解优传媒的工作性质和情况。这是优传媒的管理层，由他们来带领你的这些小伙伴们了解公司各个部门的情况，剩下的你们自己学习吧。在接下来的一个月里 ，HR 部门将会对你们每一个人进行实时评估，如果有问题，随时走人。还有什么要补充的吗？没了，交给你们了。不忙，你跟我来一趟办公室。你们都会什么呀？我会 PPT PPT 这个，我会用金数据和麦克表单，还会设计调查问卷。我之前是做编辑的，文字类的我都可以。你跟我
，我会 PS， 还会幺三五和对谈软件。你，跟我。我也会，我还会音乐剪辑。音乐剪辑那个。这个不说话的留给我吧。走，愣什么呢？知不知道整个十六楼都是紫风街管人？还不快叫人！子枫姐好，那个我是滕小小，红辉，叫辉哥就行了。辉哥好，那说说吧，你都会干些什么？哦，我做过记者。呃，会写稿件，擅长采访。我最多可以一天采访十二个拍摄对象，啊，我还会拍点东西。说说你对新媒体互联网的认识吧。嗯，在我看来，传媒的本质是到达，这一点不会改变。做媒体的态度更不应该改变。就是刚毕业。是这样，策划部业务很杂，跟内容有关系的、没关系的对接类工作，咱们都要做。嗯，你这几天先跟红辉好好学习学习，过几天再说。好。哎，姐，那个我今天上午交的那个送审文案，您看行不行？不怎么行。辉哥，辉哥。那个，我可以学点什么，或者我今天能做点什么？哎，反正听你说的吧，能上手的工作确实都没有。嗯，你要不先熟悉熟悉修图啊、文案啊、剪辑之类的软件。嗯，之后能用上。我会尽快学会的，这些我回家也可以学。今天还有没有什么我能帮上忙的？你。你就先熟悉熟悉环境，啊，看看，看什么？看看大家都在忙什么。好你觉得行吗？行。啊。你先看看这个，提高一下你的审美。不用什么都记，用户体验主要是靠流量。去办公室看您不在，我就是去上个厕所。那我等您。行了，等。来，喝水。谢谢，谢谢问题。客气。来，谢谢，谢谢。这儿的节奏啊，完全跟不上，跟咱们杂志社压根就不是一个节奏。是啊，我也是，我一个上午做出来的东西，五秒钟就被 pass 掉了。人比人得死，货比货得扔，咱们现在就是食物链的最底端了。什么食物链呀？现在呀、啊，咱们就是最流行的鄙视链。大鱼瞧不上小鱼，小鱼瞧不上小虾米。
，估计我们现在在他们眼里连小虾米都不是。陆总都是从零开始的，咱们啊也不能掉链子。我听说陆总被调去自媒号了，说不定啊咱们也会跟着一起过去呢。嗯，不过就照咱们这个节奏，有没有以后还两说呢吧？都别垂头丧气的，别人看不看得起我们不重要，我们自己不能小瞧自己了。来，加油，加油，加油！辉哥，怎么的？我我看您忙一上午也没顾得上吃饭，就……嗯，那什么。您说让我观察观察大家在忙什么，我看了，但大家真的都还挺忙的，我这也怕打扰他们。就是，我也不想这么闲着，您看，有没有我能帮上忙的？嗯，其实呢，咱们这行啊，都是一人多用，没有什么具体分工。嗯，只要你眼里有活儿，那你随时都能帮上忙。我看你也不属于那没有眼力劲儿的呀，走不走？转转，有能上手直接上手，我就不吩咐你了。咱也不属于上下级，是吧？哎，成。别犯错啊！哎，就是他，红领导，就是他。什么情况？嘿，好嘛，他呀帮我们把那水都换了，然后把垃圾也都倒了，就这一整层的垃圾啊，让他一人都倒干净了。谁让你倒垃圾了？你除了这个找不到别的活干啊？是你该干的吗？哎，不是，红领导，消消气儿啊，这这姑娘啊，我这意思是说，咱这后勤啊，都是有专门的保洁人员。来负责，对吧？你看这什么倒垃圾啊、换水啊，这不用你，你把别人的工作都干了，那我们就比较尴尬了。不好意思，没事儿，对不起。那那那您先忙，我先走了啊。哎，给您添麻烦了。人才呀、啊，滕小小，这才多会儿啊，这么能干啊！红辉啊，哟，秦总，呃，子枫姐呢？啊，子枫姐去省片去了，您有什么事儿吩咐我也可以。这个东西。嗯，你把这个东西交到四十六楼的素材部。哎，呃，交给谁？怎么交？素材部交东西，签单，拿着单子回来找我。OK， 明白。那个陆总说了啊，五点半在十六楼小会议室，咱们开个会。太好了，我们又能在一起了。哎，我先还个东西啊，一会儿见啊。行，你慢点啊，慢点，别风风火火的。好了，咱们也先把手头的工作做好啊。先忙。好。哎，素材几？素材一啊，谢谢啊，谢谢谢谢。哎，谢谢啊。你好，你好。哦，不好意思啊，打扰一下，素材是交给您吗？谁让你进来的？我敲门了，您可能没听见，不好意思啊。机房种地，以后注意点。哎，好嘞。那个，我能签个单子吗？那儿呢，自己写。哎，借个笔啊。你怎么称呼？侯勇。勇是？勇气的勇。
先拿着吧。嗯。麻烦您签一下，谢谢。下不为例啊！哎，你们这些实习生以后多注意点。哎，公司这方面管理很严的。哎，知道了，侯老师，不好意思，谢谢。不知道，不是我，我一拿到我就给您了，真的。你前脚刚出门，这才多长时间啊？你还想赖我身上？不是，我不是这意思，侯老师。但是我真的不知道，我拿到手，然后我就直接给您了，我真的没有动过他，真的。呃，要不我去找一下我们领导。你等会儿，等会儿，等会儿。事儿没解决呢，你着急跑什么呀？你们领导谁啊？秦总。那你完了。我告诉你吧，所有的素材都是从现场直接进后期的，在此之前只会经过部门主管。你的意思是，俏姐动过硬盘是。